then he began to reflect about his life in nearly 25, 26 years ago. He said, if only I had said no to that girl, if only I had said no to that job, if only I had said no to money, and if I had taken the trip to India, if I had decided to travel the way I wanted in my younger days, I might not be in the place where I am today. I could still be traveling. Or I could still be settling in India. Or I could be in any other countries. But I missed that chance to come to India. And now how much I cry about it. There is no way I can ever change my life. Now I am just waiting for my death. There are things in life when we miss opportunities like this. How much we may regret later on. It will not come back. That is why we have to be very careful of how we live in our present moment. Uh, one small careless decision can completely change the destiny of our life. But the good news is if you know Jesus Christ, even this disabled man who is bedridden, Jesus can still change his destiny. You to go back to our series from the Gospel of Luke today. Pay attention how these people who cried out to Jesus, their lives were completely changed, even though they were in a place of absolute hopelessness. Whether it is a middle-aged uh, disabled man in America, whether a lady somewhere destroyed in Mumbai, or, or whether a young girl who was sold from Assam to some places in Calcutta, whether a woman in her old age with no children, any person who calls on the name of the Lord the way these people have called in the Gospel of Luke, their lives will be different. Because Jesus Christ is a living God. And He is not some kind of a religious idea. It's not some kind of a man-made thing to worship. He is the God who created you in the way you are today. And if you call in the name of the Lord Jesus from the bottom of your heart, He listens. Anyone who has called from the heart to Jesus Christ will see that He is a living God. Many Christians live miserable life and they become backslidden because they never call on Jesus. 
Because they took Jesus as though it is some kind of a man-made religion. Because they took Jesus as though it is some kind of a man-made religion. Because they took Jesus as though it is some kind of a man-made religion. But these people in the Gospel of Luke, they had no idea about religion. But in this Luke's Gospel, which is the one who was a person, they had no idea about religion. In fact, they, they had no idea about religion. And these people had no idea about religion. In fact, they had no idea about religion. Their religion was telling them not to call upon Jesus. And they were telling them not to call upon Jesus. And they were telling them not to call upon Jesus. But they went against their religious convictions and they call upon the Lord Jesus. लेकिन वो जो धर्म का जो बातें बोल रहा था उसका एकेंस आके वो प्रभु यीशु का नाम को पुकारा. That is why they found life in Christ. इसलिए वो लोग ने जीवन को पाया था क्राइस्ट में. So if you are taking Jesus as a religion, you are not going to get anything from him. और अगर आप यीशु मसीह को एक धर्म हिसाब से ले रहे हैं आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. Because he is not a religion. क्योंकि वो एक religion नहीं. He is a God who created the heavens and the earth. वो एक वो परमेश्वर है जो सूरज और पृथ्वी को बनाया. And he is a God who created you. और वो परमेश्वर आपको सृष्टि किया है. And he is a holy and a righteous God. वो धार्मिक और पवित्र परमेश्वर है. And he doesn't play with sin. और वो पाप से नहीं खेलता. And that is why he came down on earth as a man to die for your sin. इसलिए वो एक पुरुष पे व्यक्ति बन के धरती पे आया आपके पापों के लिए वो मरा. And you could not take away your sins. और वो आप अपने पाप को नहीं ले सकता है. You could not make yourself holy. आप कभी भी अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते. That is why he died so that you will be holy. इसलिए वो मृत्यु को लिया कि आप पवित्र बने. And once you accept him as your holiness. और जब आप उसको अपना पवित्रता हिसाब से मान लेंगे. Once you accept him as your Lord and Savior. जब आप उसको प्रभु और उधारकर्ता हिसाब से मान लेंगे. He becomes a living God in your life. वो आपके लिए एक जीवित परमेश्वर बन जाता है. He is right there beside you. वो आपके कोने में ही बैठा है. And he is there to listen to your cries. आपका रोना को आपका दुख को सुनने के लिए वो बैठा है. And he is there to help you, to rescue you. वो आपको सहायता करने के लिए, आपको उधार देने के लिए, वो रुका है. Today we look at a man who is very powerful person. हम एक आज व्यक्ति को लेंगे जो बहुत सत्यिसाली है. He is a military officer. वो एक मिलिट्री ऑफिसर था. He had hundreds of people under his authority. उनका उनका नीचे सौ सौ लोग थे. And he is given power to rule certain areas. और उनको सत्ती दिया गया था बहुत सारे जगह को rule करने के लिए. But he had a problem. लेकिन उसका एक problem था. He could not help himself. कभी भी वो अपने आप को सहायता नहीं कर पा रहा. That problem was beyond his ability. और उसका जो problem था उसका सामर्थ्य से बाहर नहीं था. And because of that, he called upon the Lord Jesus Christ. और इसी कारण वो प्रभु इसी मुसीबत का नाम को पुकारा. And his life was different. और उसका जीवन Change हो गया. His family was different. उसका परिवार चेंज हो गया. And his situation was different. उसका परिस्थिति भी दूसरा था. So let us quickly read Gospel of Luke chapter seven verse one to ten. हम लोग आइए प्रत्यक्ष रूप से पढ़ेंगे Luke chapter seven verse one to ten. Today my topic is when you cry out to God. मेरा आज टॉपिक है जब आप मसीह को हृदय से पुकारेंगे. Distance does not matter. कभी भी दूरी कभी मैटर नहीं करता. Doesn't matter what kind of distance there is between you and God. कभी भी ये मैटर नहीं करता है जब आपके आपके बीच में और परमेश्वर का बीच में कितना दूरी है. Jesus was in the city of Capernaum. इसके पास ही जो शहर था कपरनाम का शहर में था. The centurion was living far from Capernaum. और वो जो centurion था वो बहुत दूर था कपरनाम से. He heard about Jesus. वो इसके पास के विषय में सुना था. So he sent some of the villagers. और लीडर्स ऑफ़ द ज्यूस पीपल टू कपरनोम एंड आस्ट जीसस इफ़ ही कुड कम और उसने अपने कोई गांव का लोगों को और उनका जो साथ काम करते हैं उनको भेजा था कि इसी मसीह क्या आएंगे एंड द ज्यूस टोल्ड जीसस दैट ही वाज अ गुड मैन और जो जिगुडी लोग ने जीसस को बोला कि वो एक अच्छा व्यक्ति था and Jesus began to go towards his house. और इसी मसीह उनके घर के तरफ आते हैं. When he was about to arrive. और जब वो घर के घर में पहुंचने वाले होते हैं। And somehow the centurion realized that it was not acceptable for a Jewish leader to come in a Gentile's house. और किसी तरह ये centurion का जो leader था, उसने सोचा कि एक जिगुडी लोग का leader आके एक अन्य जाति का घर में नहीं आ सकता। So he sent again people saying, let him not come to my house. इसलिए उसके बाद उसने फिर लोगों को भेजा। कि उनको बोल के कि मेरे घर में आप ना मत आइए। I don't want Jesus to be defiled। मैं नहीं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसको कोई अपवित्र हो। So he said, Lord, you just say a word and my servant will be healed। और उसने बोला कि प्रभु आप खाली एक बच्चे को बोल दीजिए और मेरा दास मेरा तो दास है वो चंगाई पाता है। And Jesus was amazed at his faith। और यीशु मसीह उनका विश्वास को देखे बहुत अच्छा जो हो गया। And the servant was healed। और वो जो दास था वो चंगाई पा� 
What I'm telling you today is that even though you may be living in a village or in the city, यदि भी आप एक गांव में रहते या एक शहर में रहते your distance in space does not matter when you cry out to God. और आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं आपका दूर आप जितना भी दूर है वो मैटर नहीं करता because God is present everywhere. क्योंकि परमेश्वर सभी जगहों में उपस्थित है God is able to hear you no matter from where you call upon him. और प्रभु आपको सुन सकता है उसका जो कहां जहां से भी बुलाएंगे उसको You can pray to God in your bedroom. आप प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं अपना बेडरूम में यू कैन प्रे टू गॉड इन योर वर्किंग प्लेस अब अपना जहां पे आप काम करते हैं वहां पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं यू कैन प्रे टू गॉड इन द मार्केट प्लेस अब और जो मार्केट uh, में वहां पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं एनी वेयर यू कैन प्रे एंड क्राई आउट टू गॉड कहीं भी आप प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं या उनको हृदय से बुला सकते हैं बिकॉज़ गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड योर परमेश्वर सभी जगह में उपस्थित है When you are cooking your food, you can pray to God. जब आप अपने खाना को बना रहे हैं, तब आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु को। When you are washing your clothes or cleaning the house, you can pray to God. जब आप घर को साफ कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तब भी आप प्रभु को बुला सकते हैं। Because God is not limited by time or space. क्योंकि प्रभु को प्रभु समय या जो स्पेस है, उसमें वो लिमिटेड नहीं है। He is everywhere. वो सभी जगह में and if you believe god is everywhere agar aap vishwas karte hain ki prabhu sabhi jagah mein upasthit hai you can live a happy and a joyful life ab sab ab tak ek aanand aur khushi ka jeevan jee sakte hain and also you will not fall in sins and temptations if you know god is present everywhere to ab tab aap paap aur temptation mein bhi nahi padenge jab aap janenge ki prabhu sabhi jagah mein upasthit hai and you will not be afraid or fearful in any situation because god is there aur tab aap dar dalenge bhi nahi कोई भी सिचुएशन में आप डरेंगे नहीं दिस सेंचुरियन न्यू दैट स्पेस डज नॉट मैटर टू गॉड ये सेंचुरियन को मालूम था कि स्पेस जो है वो परमेश्वर के साथ कोई मतलब नहीं रखता यू डोंट हैव टू बी इन अ सर्टेन प्लेस इन अ सर्टेन कंट्री टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड आपको कहीं भी एक विशेष जगह में एक विशेष देश में नहीं रहना पड़ता है परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए You can be blessed in Assam, in Guwahati, in Beltola, wherever you live. आपको परमेश्वर आशीष दे सकता है आसाम में, बेल्तोला में, जहाँ में भी आप रहता है, वहाँ में परमेश्वर आके आपको आशीष दे सकता है. Many people they want to go to America or Europe these days. बहुत लोग आजकल यूरोप या अमेरिका में जाने चाहते हैं. Or Japan or all these developed places. जापान या बहुत सारे डेवलप जगह में वो लोग जाना चाहते हैं. But if you believe in the Lord Jesus Christ. लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, wherever you are, आप all is able to do miracles in that place. आप जहाँ भी हैं, वहाँ पे प्रभु आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है. God is present everywhere. परमेश्वर सभी जगह में उपस्थित हैं. So distance or the village or the city doesn't matter. इसलिए जो दूर है, ये शहर या एक गांव कोई मतलब नहीं करता है. Rich country or poor country doesn't matter. धनी देश या गरीब देश ये मतलब नहीं करता है. Secondly, distance of nationality or ethnicity does not matter to God if you cry out to Him from your heart. और आप कोई भी देश से या कोई भी कोई भी एक मूल का है, वो परमेश्वर के साथ कोई मतलब नहीं है. अगर आप परमेश्वर को हिदे का गड़े से बुलाते हैं. For Jesus there is no Assamese or Bengali or Nepali or Mizo. इस और नागा और कुकी व्हाटेवर इस मसले के लिए कोई असमिस नहीं है बंगाली नहीं है नागा नहीं है कोई भी नहीं है for Jesus there is no Hindu or Muslim or Buddhist or whatever और जीसस के लिए कोई भी हिंदू नहीं है मुस्लिम नहीं है कोई भी कुछ नहीं है because we all are created by one God क्योंकि हम लोग सभी सभी कोई एक ही परमेश्वर से बनाया गया and we are the descendant of one man और हम एक ही व्यक्ति का पूर्वज हैं and we have the same image of God created in us. और हमें वही परमेश्वर का हमें पतिरूप में बनाया गया। This centurion was a Jew, was a Gentile. और ये centurion एक जंतल था। He was a Roman citizen. और ये रोम का एक वो सिटीजन था। And the Rome was occupying Judea or Israel. और उस समय Romans Judea को occupy कर रहा था। And the Jews hated the Romans. और जिहुदी लोग Romans को बहुत हेट करते थे और जिहुदी लोग 
जेंटाइल्स को भी नहीं करते दे डोंट ईट टुगेदर एक साथ वो लोग खाना पीना नहीं करते दे डोंट इवन एंटर द हाउस ऑफ अ जेंटाइल वो कभी भी अन्य जाति का घर में भी नहीं घुसते थे द ज्यूज थिंक दे आर हाई कास्ट और वो जुगड़ी लोग सोचते थे वो लोग बहुत ऊंचे कास्ट से एंड देन द जेंटाइल्स विद द लो कास्ट और जो अन्य जाति का था वो लोग नीचे का जात से पर व्हेन द सेंचुरियन कॉल जीसस लेकिन जब वो सेंचुरियन ने यीशु मसीह को बुलाया था Jesus did not say what citizens nationality what tribe what caste Yesu mazi us samay nahi pucha tha ki aap kaun sa type se nation ke se ya kuch bhi se Jesus said let's go Yesu mazi ne bola tha ki chalo jaate hain if you cry out to god aap jaate hain agar aap prabhu ko pukarte hain he is willing to listen to you regardless of who you are aapko sunne ke liye taiyar hai aap jo bhi ho There is no caste or tribe or regional division in God. और वैसे तो दृष्टि में कोई कास्ट, रिलिजन ऐसा कुछ नहीं है. In the church also, or church में भी, we need to emphasize this universal family of God. हमें ये दिखाना जरूरी है कि ये परमेश्वर का ही परिवार है सबको. Especially in the northeast, we have many many languages. विशेष रूप से नॉर्थीस्ट में बहुत सारे भाषाएं हैं. and then many of our churches are limited in our own language aur bahut sare churches hain hum log ka khud ka bhasha mein hai bana gaya and and particularly in a city like guwahati aur vishesh roop se jo guwahati shahar mein we come from many different states hum log bahut sare different states se aate hain many different tribes bahut sare tribes se aate hain many different castes bahut dusre dusre castes ke hain and there is this invisible wall among us और ये अदृश्य वाल हम लोग का बीच में रहता है लेकिन हिसाब से हमें हमें कभी भी इस वाल को हमें डिवाइड करने के लिए नहीं देना चाहिए that we are the children of god hame ye hriday mein vishwas rehna hai ki hum parveshwar ka santan we are the member of god's household hum हम सभी घर के परमेश्वर के घर के मेंबर्स हैं। We may speak different language. हम सभी दूसरे दूसरे भाषा बोल सकते हैं। But in Christ there is only one language. लेकिन परमेश्वर मसीह में खाली एक ही भाषा है। That is the language of love. और वो भाषा है प्रेम का भाषा। And even in the sight of God, He never looks at us as if we belong to this tribe or that tribe. और ऐसे ही परमेश्वर का दृष्टि में वो कभी हमें ये tribe वो tribe देख के नहीं देखता। So God does. what kind of nationality you have is the professor care nahi karta kaun sa nationality mein belong karte hain what tribe you are from kaun sa tribe mein aap hain and then thirdly it doesn't matter if there is a distance of position in your life aur tritya mein ye bhi matter nahi karta hai agar ek aapka ek distance hai position ke sath maybe you are a officer आप आप एक आप एक ऑफिसर हो सकते हैं और मेबी यू आर द प्राइम मिनिस्टर आप प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं मेबी अ प्रेसिडेंट अ प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं यू मे बी अ चीफ मिनिस्टर आप चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं और यू मे बी एन अ पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं यू मे बी अ टैक्सी ड्राइवर आप टैक्सी ड्राइवर भी हो सकते हैं यू मे बी अ रिक्शा ड्राइवर आप रिक्शा ड्राइवर भी हो सकते हैं यू मे बी अ डोमेस्टिक हेल्पर आप एक घर में काम करने वाले हो यू मे बी एनीबॉडी इन द वर्ल्ड आप जगत में कोई भी हो सकते हैं इन द साइड ऑफ गॉड परमेश्वर का दृष्टि में डजंट मैटर कोई भी मैटर नहीं करता Yeah, all that he sees you as his child. वो खाली आपको एक संतान हिसाब से देखता है. This centurion was a powerful man. ये centurion एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था. He had authority. उसके पास अधिकार था. He had wealth and prestige. उसके पास धन संपत्ति, धन और सम्मान भी था. But when it comes to cry out to God, लेकिन जब आता है परमेश्वर के पुकारने के तरफ, it didn't matter. ये मैटर नहीं करता. Jesus did not go to the centurion because he was a powerful man. Yesu masi centurion ke paas isliye nahi gaya tha kyunki wo ek sakhishali vyakti tha. So today I want you to understand to cry out to God you don't have to be limited by a space. Isliye prabhu ko pukarne ke liye aap koi bhi jagah se apne aap ko dur mat dur mat anubhav ki se. And you don't have to be limited by your tribe or your caste or apne aap ko limited mat ki se apna jo caste hai tribe us se in india and in nepal this casteism is still a curse in human society or india or nepal mein ye casteism ko ek abhi bhi curse hai the high caste people think they are superior aur jo high caste log hai wo log sochta hai bahut wo log upar ka hai 
and then the the people coming from a low caste they think they are inferior aur jo log low caste se hai wo log sochte hai wo log bahut in bahut niche 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 ka hai because for centuries we have been conditioned in thinking like that kyunki bahut सौ सौ सालों से हम लोग का मन ऐसा ही सोचने के लिए हमें आ, हमें ऐसा बोला गया सो वेन वी कम टू क्राइस्ट नाउ इसलिए हम जब मसीह में आते हैं वी स्टिल हैव दिस दिस अनक्लीन माइंड समाइम और कभी कभी हमारे पास ये साफ नहीं होने वाला मन रहता बट इन क्राइस्ट देर इज नो डिस्टेंस ऑफ कैस्ट और ट्राइब और नेशनलिटी लेकिन कास्ट में कोई सॉरी क्राइस्ट में कोई भी नेशनलिटी या कास्ट से कोई विरोध नहीं होता इफ यू थिंक इफ यू आर प्राउड ऑफ योर कास्ट और ट्राइबलिज्म अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं आप बहुत घमंडी है आपका कास्ट से और आपका ट्राइब से देन यू डोंट नो क्राइस्ट तब आप मसीह को नहीं जानते इफ यू कम फ्रॉम हाई कास्ट एंड इफ यू आर प्राउड अगर आप बहुत हाई कास्ट से आके आप बहुत अभिमानी है यू डोंट नो क्राइस्ट तो आप क्राइस्ट को नहीं जानते If you come from Mizo or Naga or Kuki or all these uh, Khasi tribe, and you are proud, I am so and so tribe. अगर आप Mizo या Naga या Kuki या ये ये दूसरे दूसरे tribe से आते हैं और बहुत अभिमानी हैं, मैं इससे हूँ. You don't know Christ. तब आप Christ को नहीं जानते. Because Christ has destroyed these walls in completely. क्योंकि Christ ने ये wall को तोड़ डाला है. And we are all the children of the living God. और हम सभी एक ही प्रा सभी समान रूप से परमेश्वर का संतान है एंड थर्डली इफ यू आर पर्सन ऑफ पोजिशन एंड यू आर प्राउड और अंतिम में अगर थर्ड में अगर आप एक व्यक्ति है जो पोजिशन में रहता है एंड यू आर प्राउड अबाउट इट और आप बहुत अभिमानी है उससे यू डोंट नो क्राइस्ट आप क्राइस्ट को तो अभी भी नहीं जानते इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी लो पोजीशन यू आर यू आर स्वीपिंग द स्ट्रीट अब अगर आप व्यक्ति है जो बहुत लो पोजीशन से है और जो एक रास्ते को झाड़ू मार रहा है एंड यू थिंक दैट ओह आई एम सो यूजलेस आई एम नोबडी अगर आप सोचते हैं कि मैं तो ऐसा बहुत यूजलेस हूं मैं कोई भी नहीं हूं यू डोंट नो क्राइस्ट तो आप तभी भी आप क्राइस्ट को नहीं जानते बिकॉज़ इन क्राइस्ट क्योंकि क्राइस्ट में अ प्रेसिडेंट एंड अ स्ट्रीट स्वीपर अशिकुल इन द साइड ऑफ गॉड एक प्रेसिडेंट या एक जो झाड़ू मारने वाला रास्ते में वो इक्वल है सो अ स्वीपर मस्ट कम टू गॉड विद कॉन्फिडेंस इसी एक स्वीपर को भी प्रभु के पास पूरा कॉन्फिडेंस से आना है एंड अ प्रेसिडेंट आल्सो मस्ट कम टू गॉड विद द सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द साइड ऑफ गॉड और प्रेसिडेंट को भी वही सेम कॉन्फिडेंस में आना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं बिकॉज़ पोजीशन डज नॉट मैटर इन द किंगडम ऑफ गॉड क्योंकि पोजीशन कोई मैटर ही नहीं करता है परमेश्वर के राज्य में If these distances don't matter, then what do matter? अगर ये मैं ये जो दुनिया है ये मैटर नहीं करता है तो क्या मैटर करता है? In this centuries life we see few things. ये जो centuries का जीवन था हम कोई थोड़ा-थोड़ा चीज देख सकते हैं. For this centuries distance didn't matter. इस centuries के लिए दूर भी मैटर नहीं किया. For this centuries his nationality or ethnicity didn't matter or his centurion ke liye uska nationality or ethnicity matter nahi karta hai for this centurion his power or position didn't matter is centurion ke liye power or position bhi matter nahi karta hai all that matter was khali yahi matter karta hai he had a good heart unke paas ek acha hriday tha the jewish leader went to jesus jo jehudi led ka jo leader tha wo jesus ke paas gaya they said lord jesus un log ne bola yesu masi please come to this man ये व्यक्ति के पास आओ क्योंकि ये गुड मैन क्योंकि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ही लव्स आवर नेशन वो हमारे देश को अच्छा पाता है ही लव्स आवर पीपल हमारे लोग को अच्छा पाता है ही इवन हेल्प्ड अस टू बिल्ड अ सिनेगॉग और हमारे मंदिरों को बनाने के लिए भी उसने हमें सहायता की ही लव्स आवर गॉड हमारे परमेश्वर को प्रेम करता है सो यू नीड टू हेल्प दिस मैन इसलिए इस व्यक्ति को आपको मदद करना जरूरी है दिस मैन डज नॉट हैव एन इवन हार्ट इस व्यक्ति का एक बुरे हृदय नहीं है ही हैज अ गुड हार्ट इस व्यक्ति का अच्छा एक हृदय है If you want Jesus to hear you, अगर आप चाहते हैं इस मस इसू आपको सुने, check your heart. आप लोग अपना हृदय को check कीजिए. What kind of heart do you have? कैसा प्रकार का आप पे हृदय है? Do you have a good heart or an evil heart? आपके पास एक अच्छा हृदय है या एक खराब हृदय? What do you think about all the time in your heart? प्रति समय आप क्या सोचते रहते हैं अपना हृदय में? For example, if you want to see whether you have a good heart or evil heart, उदाहरण स्वरूप स्वरूप से अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसा हृदय है आपका, you have a small house, आपके पास एक छोटा घर है, 
and your neighbor also has a small house but one day your neighbor began to build a very big house how do you feel? And he built a beautiful palace. A good hearted person will be proud of his neighbor. A good hearted person will go and say, Yeah, you did a good job. I'm so happy you built a good house. But an evil hearted person will think. He will think. When will the earthquake come? Who come Your students, some of you here. And you have a good friend in your classroom. And one day that friend is very good, doing well in the exams. And if you're a good hearted student or person, you'll be proud and you'll be happy that your friend came first. But an evil hearted person, you will begin to connive and how can I pull it down? And you will say, when the next exam comes, you will say, oh, let's go to have party or let's go to movie. You are very good, you don't need to study, let's go have fun. And when the movie finishes and you go home, that fellow may be sleeping. You start studying so hard. So that you will beat that person. That's, that's the attitude coming from an evil heart that cannot see success of other people. That is why the Bible says, watch over your heart. For the issues of life come out of your heart. What kind of person you become come from your heart. This person was a good hearted person. And then he had a <coughs> loving heart. A now this was a powerful military leader. Leader. He does not need any sick servant to remain in his house. He can change those days you could buy slaves and sell slaves. But here is a man who felt compassion towards his servant. The sick servant, he couldn't tolerate. He felt in love with this man and he said, I must do something to help my servant. You know, some of you, if you work in a big company or big Malik's house or something like that, and uh, when you hear that your boss is uh, interested in your welfare or your Malik is interested in your welfare, and you can feel the good heart from that person. So here is a man who has a good heart and a loving heart. Not a hate-filled heart. Not a jealousy-filled heart. Not a heart that doesn't care for other people. He was a kind-hearted person. Are you kind? Kind. Or are you cruel? 
आप काइंड है या क्रूअल है इन योर फैमिली आर यू काइंड टू वन अनदर आर यू क्रूअल टू वन अनदर आपका खुद का परिवार में आप काइंड है या एक दूसरे के साथ क्रूअल है इट इज रिवीलिंग द कंडीशन ऑफ योर हार्ट ये रिवील करता है आपका हृदय का कंडीशन को डू यू हैव डॉग्स और कैट्स इन योर हाउस आपके घर में डॉग कुत्ता और बिल्ली है हाउ डू यू ट्रीट योर एनिमल्स अब अपने जो जंतु है उसको कैसे आप ट्रीट करते हैं Do you kick your dog? अब अपने कुत्ते को लात मार देंगे। That shows you are an unkind person. ये दिखाता है कि आप एक unkind व्यक्ति हैं। But do you love your animals? लेकिन यदि अगर आप अपने जंतु को प्यार करते हैं। You have flower pots in your house. अगर आपके घर में फूलों का फूलदानी है। Your garden is there. आपके पास एक garden है। How do you take care of that? उसको कैसे केयर लेते हैं? It reveals the kind of heart you have. ये दिखाता है आपका हृदय कैसा है। How do you take care of your parents, your children? आपका जो parents है, आपका जो संतान है, उसको कैसे केयर लेते हैं? Yesterday there was a television episode in Nepal about 96 year old lady. कल एक टेलीविजन में एपिसोड आया था जहाँ पे 96 उम्र का एक महिला को दिखाया गया था। She was a rich woman. वो बहुत एक धनी महिला था। but somehow her grandchildren took away all the property from her. लेकिन किसी तरह उसका जो उनका उनका जो उनका जो grandchildren था उसका संपत्ति पूरा लेके चला गया. And now she is telling she is living in the street. और अभी सुनने को आ रहा है कि वो रास्ता में रह रहा है. And it became a national news how such a lady is now living in the street. और वो एक national news बन गया कि कैसे महिला ऐसे रास्ते में रह रहा है. And then they found out that these her grandchildren are rich and well-to-do people. और ये हम लोग को मालूम चला कि वो उनका जो grandchildren हैं, वो लोग बहुत धनी हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं. They became the object of hate for whole Nepal. और पूरा नेपाल उन लोगों को hate करने लगा. Then how could they do to their own grandmother? कि कैसे वो अपने नानी को ही ऐसा कर दिया? There are people who do like that. बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं. They take all the property from their parents and they don't take care of their parents. वो अपने माँबाप से पूरा संपत्ति ले 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 लेता है और माँबाप का कोई भी केयर नहीं लेता. Evil heart, unkind heart. बुरा ही थे और जिसमें प्रेम नहीं रहता. Such kind of people will never enjoy the blessings from heaven. वैसा इस प्रकार का हिते के लोग कभी भी परमेश्वर का आशीष को आनंद नहीं ले पाएंगे. They may cry out to God. वो लोग जितना भी रोएगा परमेश्वर the the ears have gone are blocked. का परमेश्वर अपने कानों को बंद कर देते हैं. And finally, this man had a humble heart. और अंतिम में इस व्यक्ति का एक नम्र हृदय था. He realized that even though he may be a powerful person, उसने उसको समझ में आया कि यदि भी वो बहुत सत्यसाली व्यक्ति है, but he had to respect Jewish customs. लेकिन उसको जिहुदी लोग का जो कस्टम था उसको सम्मान देना। He had to respect their religious traditions। वो उसको सम्मान देना है उन लोग का धार्मिया जो ट्रेडिशन है। So he built their synagogues। इसलिए उन लोग का मंदिरों को बनाया। And even though he was building their synagogues, यदि भी उन लोग का मंदिरों को बनाया बनाया था। Now when Jesus was about to come to his house, जब इस उम्र से उनका घर में आने को आया, आने को आ रहा था। He said, Lord, I am not worthy for you to come under my roof। उसने बोला प्रभु, मैं जुक्के नहीं हूँ कि आप मेरे चर्च के नीचे आएं। I am a Gentile person। मैं एक अन्य जाति का व्यक्ति हूँ। So speak the word from a distance। इसलिए आप एक अपना वचन को दूर से ही बोलिए। he was a humble person. He was not a proud man. The Bible says God hates the proud. But gives grace to the humble. God opposes the proud. But he gives grace to the humble. But he gives so this centurion was a humble man. इसलिए ये जो centurion था ये बहुत नम्र व्यक्ति था. And if you and I humble ourselves before God, अगर आप और मैं और मिस्र का दृष्टि में आप लोगों का नम्र बन जाएं, you can guarantee that you will never lose in life. आप guarantee ले सकते हैं कि आप कभी भी अपना जीवन में कभी हार हारेंगे नहीं. Because divine grace and the favor of God will come in your life. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में चलता रहेगा। But if you are proud of your education, लेकिन अगर आप अभिमानी बन जाते हैं अपना पढ़ाई का, you are proud of your tribe or caste, आपका tribe का, आपका caste का अगर अभिमानी बन जाते हैं, you are proud of your religion or you are proud of your wealth, आपका religion और आपका पैसा से आप proud बनता है। 
anything that you think, oh, I'm quite capable. एक कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हैं मैं तो बहुत capable हूँ. It can go away at any time. वो आपका हाथों से कोई भी समय निकल सकता है. चलो बस. And you may cry after that. और उसके बाद आप रो सकते हैं प्रभु को. रो रो के प्रभु के सामने आके भी. But unless you humble, it will not come back. कभी भी आप अगर उसके बाद नम्र नहीं होंगे कभी वो वापस नहीं आएगा. And lastly. This man had a heart full of faith. और अंतिम में ये इस इस व्यक्ति का परमेश्वर के मेरा एक पूरा विश्वास था कि नहीं बड़ा हुआ. His heart was filled by faith because he heard about Jesus Christ. उसका हृदय विश्वास से भर गया था इसलिए क्योंकि उसने मसीह के बारे में उसको सुना गया. That is why he sent this leader said, please go to Jesus. इसलिए उसने उस लीडर्स को भेजा था कि आप यीशु के पास आओ। And when he heard that Jesus is coming, और जब उन्होंने सुना कि यीशु आ रहा था, his faith in Christ increased even more। उनका हृदय में यीशु के तरफ विश्वास और भी बढ़ गया। And finally he said, Lord, you don't have to come here। और अंतिम में उसने बोला कि आपको यहाँ पे आने का ज़रूरत नहीं है। There are many Pharisees and the Sadducees who are trying to find fault with you. वहाँ पे बहुत सारा फैरिसी और साधुसी यहाँ वहाँ घूम रहा है आपको दोषी ठहराने के लिए। And when you come to a gentile's house, they'll accuse you। और आप अगर अगर आप अन्य जाति के घर में आएंगे तो वो लोग आपको एक्यूज करेंगे। I don't want to create trouble for you, Lord। मैं आपके लिए ट्रबल करना ट्रबल क्रिएट करना नहीं चाहता प्रभु। Just speak a word from a distance। आप दूर से ही एक बचन को बोल दो। Then my servant will be healed। और मेरा दास को चंगा ही मिलेगा। That must faith he had in Jesus Christ। उतना सा उतना विश्वास था उनका हृदय में इसु के लिए। Do you have faith in Christ? आपको मसीह के लिए विश्वास है? Do you believe Jesus can hear your cry? आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका रोने का आवाज को सुन सकता है? Do you believe Jesus hears your prayer? आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपका प्रार्थना को भी सुनता है? Do you believe Jesus can heal you? आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकता है? Do you believe Jesus can change your situation? आप विश्वास करते हैं क्या यीशु मसीह आपका सिचुएशन को भी चेंज कर सकता है? Faith will only come into your heart when you hear about Jesus Christ. और विश्वास आपका हृदय में तब आएगा जब आप यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे। Or faith will come into your heart when you hear the word of God. और विश्वास तब आपका हृदय में आएगा जब आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। And once once you have faith in your heart, और जब आपके हृदय में विश्वास आएगा। You can be sure you will see change coming your life। आप पूरा sure हो सकते हैं कि आप अपना जीवन में change को देख पाएंगे। So we are talking about how Jesus hears our cry regardless of the distance। और हम आज बातें कर रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पुकारने को सुनता है। Our space doesn't matter। हमारे जो ये जगह है ये मैटर नहीं करता। Our position in life doesn't matter। जीवन में जो पोजीशन है ये मैटर नहीं करता। Our family in which we were born doesn't matter। और जो परिवार में हम लोग पैदा हुए वो भी मैटर नहीं करता। Our position, our job, our poverty doesn't matter। हमारे गरीबी भी मैटर नहीं करता। All that matters is a good heart। खाली यही मैटर करता है प्रभु को कि एक अच्छा हृदय। And a loving heart। एक प्रेम करने वाला हृदय। and a humble heart, एक नम्र हृदय, and a heart full of faith, और एक हृदय जो विश्वास से भरा हुआ है। Now some of us we may not be able to go to America or England to get a good job, और हम में से बहुत सारे कोई अमेरिका या इंग्लैंड में एक अच्छा नौकरी पाने के लिए हम जा नहीं सकते। Some of us, many, all of us, we may not become the prime minister of India. हम में से भी कोई भी साहेब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है। All of us are not able to go and be born in Ambani's house। और हम में से भी कोई भी बहुत सारे साहेब अंबाने का घर में भी पैदा नहीं हो पाए। This is beyond our ability। ये हम लोग का सामर्थ का बाहर में है। Distance may be out of our control। ये जो ये जो दूरी है हम लोग का कंट्रोल से बाहर है। Our birth in a certain tribe may be out of our control। हम लोग एक विशेष ट्राइब में पैदा हुआ है, वो भी हम लोग का कंट्रोल का बाहर है। Our position in life may be out of our control। हम लोग का जो पोजीशन है जीवन में, वो भी हम लोग का कंट्रोल में साइड, कंट्रोल का साइड बाहर है। But whether you want to have a good heart or an evil heart is in your control। लेकिन आपको आप एक अच्छा हृदय का व्यक्ति बनना चाहता है या बुरा व्यक्ति का, ये आपका कंट्रोल में है। Whether you want to be a loving person or a hating person is in your control। आप एक प्रेम करने वाला व्� 
व्यक्ति या हेट करने वाला व्यक्ति बनना चाहता है ये आपका कंट्रोल में वेदर यू वांट टू बी अ हंबल पर्सन और अ प्राउड पर प्राउड पर्सन इज इन योर कंट्रोल या आप एक नम्र व्यक्ति बनना चाहता है या अभिमानी व्यक्ति बनना चाहता है ये आपका कंट्रोल में वेदर यू वांट टू बिलीव इन क्राइस्ट और डाउट हिम इज इन योर कंट्रोल आप क्राइस्ट में विश्वास करना चाहता है क्या अविश्वास करना चाहता है ये भी आपका कंट्रोल में ही सो टुडे इफ वी चूज टू बी अ गुड पर्सन इसलिए आज अगर आप एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए शुरुआत चूज करते वी डिसाइड टू बी अ लविंग पर्सन या हम लोग निर्णय लेते हैं कि हम एक लविंग पर्सन एक प्रेम करने वाला व्यक्ति बनने के लिए डिसाइड टू बी अ हंबल पर्सन हम एक नम्र व्यक्ति बनने के लिए वी वांट टू बिलीव इन क्राइस्ट हम क्राइस्ट में अगर आज विश्वास करने के लिए चाहते हैं एंड देन वी क्राई आउट टू हिम तब हम दिल से अगर पुकारते हैं एंड ही विल चेंज आवर सिचुएशन वो हम परिस्थिति को दिल से चेंज करें। Maybe today you are suffering financially is in a very serious case। शायद आज आप आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह से कमजोर हैं। Maybe you are suffering in your body with a serious sickness। शायद आपका शरीर में एक बहुत कुछ बीमारी हो सकता है। Maybe your family is in a terrible disarray is a big problem। शायद आपका परिवार भी शायद बहुत बड़ा मुसीबत में। You don't know what to do tomorrow। कल क्या करना है आपको पता नहीं। But if you cry out to God, लेकिन अगर आप प्रभु को पुकारें, the way these people are crying out in the Gospel of Luke, जैसे आपने देखा Gospel of Luke में इन लोगों ने जैसे पुकारा था प्रभु को, Jesus will be more than willing to come to you. प्रभु यीशु मसीह दौड़ दौड़ के आपके पास आए. He is willing to listen to your cry. वो आपके पुकारने को सुनने को रुक रहा है. He is willing to come to your house. वो आपका घर में आने के लिए रुक रहा है. He is willing to come and touch you. वो आपको आके छूने के लिए भी रुक रहा है. He is willing to come and speak your word of healing in your body. और वो आके वो बचन बोलने भी रहे तैयार है आपका शरीर के चंगाई के. All that matters is would you call him from your heart. खाली एक ही चीज मैटर करता है आप क्या उनको पूरा हृदय से पुकारें विल यू कॉल इन विद द हार्ट ऑफ फेथ आप एक विश्वास का हृदय से पुकारें इन लाइफ विक्ट्री एंड डिफीट इज डिसाइडेड इन योर हार्ट और इन योर माइंड और जीवन में जीवन में जीतना या हारना वो आपका मन में डिसाइड होता है इफ यू बिलीव दैट जीसस इज गोइंग टू डिलीवर यू फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स अगर आप विश्वास करें अब अगर आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आपका जीसस आपका सारा प्रॉब्लम से छुटकारा देगा ही विल डिलीवर यू वो आपको करेगा ही बट इफ यू डाउट व्हेदर ही विल डू इट और नॉट अगर लेकिन अगर आप डाउट करते हैं कि वो करेगा या ना करेगा एंड यू विल रिमेन इन योर प्रॉब्लम तो आप अपना प्रॉब्लम में ही बैठा रहेगा इट इज योर चॉइस ये आपका चॉइस है व्हाटएवर यू थिंक इट इज गोना हैपन जो भी आप विश्वास करेगा वही आएगा सो डोंट अलाउ योर माइंड to be empty इसलिए आपका मन को खाली रहने के लिए आप मत दें fill your mind with the word of Christ आपका मन को परमेश्वर का मसीह का शब्दों से वचनों से भरा दें and that word will give you faith और वो ही वचन आपको विश्वास को देगा once you have faith in your mind और एक बार जब आपका मन में विश्वास आएगा then you're going to pray according to your faith और तब आप विश्वास के द्वारा ही प्रार्थना करेंगे once you pray according to your faith और जब आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे तब तब प्रेयर विल बी आंसर और वो प्रार्थना को उत्तर आएगा ही your life will be different आपका life तो different हो जाए Jesus will be real to you और Jesus आपके लिए real हो जाए and he will not leave you now for sake aur kabhi wo chhodega nahi kya nahi kare let us close our eyes aaiye aap log hamare aankhon ko band karenge and think about where we are in life hum log kahan